我现在终于知道，夏冬为什么那么喜欢你了。你身上有一股幼稚的正义感。你来晚了一步。夏冬吃完早饭就去上班了。原来昨天晚上在这儿过的夜，挺好的。本来我还担心他会不会失眠呢。相比之下，我们更担心你吧。我不是好好的吗？我来这儿一是让你不要担心，不要内疚；二是因为有一些事情想要问你清楚。我已经把我手头上所有的资料都给你了，你还有什么不清楚的吗？真相。坐。我不相信夏冬会勾结我父亲出卖商业机密。他的确是一个不按常理出牌的人，但是他不会做犯法的事，不会为了一己私欲触及道德底线，更不会牵连身边的朋友。这一些，难道你不应该去跟他说吗？他已经放弃红山案了，但是我要给他平反。我相信你会帮我。那么多年过去了，夏冬花了各种办法来证实真相。都没能为自己证明。你一个局外人，你能做什么呢？我不知道。可是我相信邪不压正，我相信只是时机未到。所以你现在觉得时机到了？夏冬从东京把我带到上海。夏冬跟简茂生的女儿相遇，这就是等待了十年的时机。我现在终于知道，夏冬为什么那么喜欢你了。你身上有一股幼稚的正义感。你会帮我吗？我不想让这件事情再去烦扰夏冬。你放心，夏冬跟黄阿姨去深圳开始新生活，我不会打扰他们。我会自己调查真相。要为夏冬平反的心情，我很理解，我跟你们一样。可是，法律上要讲的是证据，他确实侵入了实验室的资料库。他又不是傻子，没有人会用自己的 IP 地址吧？的确，有几个不同的 IP 地址，但是最终都查到夏冬头上。比如说，他的宿舍、实验室，还有大贡的餐厅这些地方。呃，我记得当时还有一个中国境内的 IP 地址，警方认为这个是他在国内的中转服务器。如果他可以使用中转服务器，那为什么要用自己的地址呢？而且所有人都可以利用远程服务器。但是，所有的一切都指向他的个人地址，看上去确实是他做的。我的意思是，嗯，因为所有的证据都指向他，所以我觉得警方的判断也是有些道理的。假定他是有罪的，那所有的指控都是合理的。那只要假定他无罪，我们就要查清楚那个 IP 了。是啊，女士们，祝你们好运。等一下，你还记不记得跟项目相关的人里面有没有一个叫 Mr. Lin 的？当然，当然了 ，Mr. Lin， 呃，对，阿文啊，林俊文，他是我们实验组的负责人。只有他吗？没有别人？男的，亚洲人。据我所知，和我们工作的只有两个亚洲同事，夏冬和 w a n 如果说是姓林的人，那就只有 w a n 谢谢你 ，Steve。不用谢，祝你们好运，希望有帮到你们。简言，我可以帮你，但你不能有所隐瞒。哎，您听我说，我跟您说了，我联系我朋友了，他已经去找阿文了。哎，您这是要去哪儿啊？您告诉我好吧。不用你们管。妈妈，您就这么走了，我怎么跟爸交代呀？不用你交代。您早上去哪儿了？您是不是见到阿文了？我自己的儿子，我自己管，不用你们管。妈，您听我说，我们也很关心阿文。您告诉我，阿文到底在哪儿？他到底怎么样啊？不用你们管，我自己的儿子，我自己管。我再问一遍，林俊文在哪儿？阿林。
你怎么敢这样跟我说话？放开！阿文在哪儿？放开！到底在哪儿？海林，你在哪儿？阿文在哪儿？闹什么闹？老公，你终于回来了。见客户，我不管，我只看结果。你们俩天天不来上班都可以，只要业绩达标就行。你们年底的分红，我一分都不会少。哦，对了，向东，你的分红不归我管了，什么时候动身去深圳？下个礼拜。那这个星期跟简言做好交接工作。嗯，知道了。知道就要去做呀，多开开例会，组织团队拓展。你们现在手头上不是没有项目吗？出去团建去。哦，我手边有一个东京的客户，正在过合约。我手里有一个新加坡的客户，他正要解约，不过我在劝他。你们都挺忙的呀，下个星期把客户资料交给我看。没事了吧？嗯，没了。那个客户资料交得上来吗？如果不行的话，我在东京有一些客户。不用了，谢谢，你自己可以。倒是你的新加坡客户要看好了，别有失联了。哎，这些都是从简言那边拿到的。我照你们的意思，我们的夏东是十年前隐姓埋名的商业罪犯，你们信呐？对呀、啊，我也不信。可究竟是谁污蔑他，害他这么惨？那严姐让我们调查林氏，不是为了东京的客户，而是为了帮夏东翻案。要翻案，应该老大自己来啊。嗯，真要这么简单，还用等十年呢？这个案子是欧迅负责调查的，所以夏东才会进入欧迅在苏珊手底下卧薪尝胆。而且这个案件的负责人是杰森，所以夏东才会联合秦克把杰森踢出董事会。嗯，哎呀，他们的利害关系全在这个里面了。嗯，那简言呢？他也是为了这个来的欧迅，来上海是为了夏东。严姐应该是刚刚才知道这个消息，她看的文件是新建档的，她也是看了文件之后才去资料库里查阅红山的资料的。嗯，准确的说，是昨天夜里才知道的。你们真的愿意帮我查红山？为了夏东。为了夏东。嗯，好。我的确怀疑，当年红山案真正泄露信息的是林俊文。嗯，那是不是林俊文？问一下你父亲不就知道了？红山破产之后，我父亲就离开我跟我妈妈，嫁了国民了。但是，我还记得当年跟我父亲联络的是一个亚洲人，他叫谭令。但姓林的也不一定就是林俊文啊，他之前已经回国了。而且也没有证据证明是他入侵的实验室，或者是阿尔法的数据库。而且，他为什么要陷害自己最好的朋友啊？知人知面不知心啊！林俊文这个人城府很深、啊，相比之下，我们的夏东显得更天真。我查遍了所有信息库的资料，没有找到关于林的信息。但是，从当年林俊文不辞而别，到多年以后，林是在毫无技术储备的情况下突然转型，开始开发智能别墅项目。所以我觉得，我们是可以反向推断林俊文跟红山之间的关系。同意。好，那把你们查到的资料告诉我。林俊文在回国之前，林氏疯狂在广东拿地，当时的策略应该就是走薄利多销的路子，但由于金融危机，资金链严重断裂，手上的一个大型楼盘几乎就要烂尾了。后来靠着让地才连上了资金，但即便这样。整个集团也是每况愈下，一年不如一年，很明显是在退步的。那也就是说，在林俊文回国之前，林氏的规划里面完全没有与 AI 相关的项目。没有，完全没有。当时房地产正热，房子往往还没建呢，就卖出去了。那赚钱这么容易，谁还会想研究 AI 啊？再说了，当时中国人能有一套属于自己的房子就已经很开心了啊。嗯。对于智能不智能的，没什么概念。然后呢？你接着说。后来林俊文回国之后，林氏他们突然就有了开发智能住宅的计划，而且还是公司的重点计划，就是依靠这个全新的计划，林氏获得了大笔的新融资。
这其中就包含王慧家的投资，就是靠着这些投资，这个林氏才算是缓过神来。林正文一回国，林氏突然就有了 AI 项目的计划，这肯定不是巧合。林正文在私大学的就是 AI 工程啊，他把学那套技术带回来，参与到公司的规划，这道理完全说得通的。可是，一个智能系统的开发绝不是一两年就可以完成的。单凭一个创意或者一个想法，也绝不可能融到那么多的投资。所以，我们有理由怀疑，当年林俊文带回来的，应该不仅仅是他学到的技术，还有可能是将红杉实验室的整个开发成果搬回了林氏。啊！正因为这个开发结果已经离成型不远了。可以很快投入使用，所以才可以凭这个拉到巨额投资。这会不会有点先入为主了？这在那边可是重罪啊！林家是做生意的，为了挽救自己家的企业，什么事情做不出来？哦。小凯，你有没有办法查到临时关于 AI 项目的数据？我们有可能可以去查到这些数据和。工程实验室的关系，这个不是很好查呀。OK， 没关系。嗯，我可以自己想办法。哎，严姐，你可别想什么歪主意啊！我相信老大一定不愿意看到你为他冒险的。嗯，放心吧。今天我们说的事情，不要跟苏三说，一个字都不要说